我一直有一个问题想问。你是想问，我是不是七叔？啊，七叔无处不在，我们都是七叔。你自己惹的麻烦，只能自己拿命来偿还。你的事件最后密报上风的结果就是，你私通共党林的，设局害死了董进少将。在抓捕你的过程中，你跟共党林的一起烧毁了圆圆歌舞厅，并潜逃回延安。当然，党国也是要脸面的，对外还会宣称，你是在抓捕共党的过程中。为国尽忠的，你可以瞑目了。买宝，买宝，喊一喊嘞！小弟弟，给我一份报纸。先生，李公普先生临终疾呼：“我为民主而死。”闻一多先生将于十五日追悼会上发布致辞。我相信他们的疯狂不会太久了。真理是永远存在的，历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的。翻开历史看看，你们还站得住几天？你们完了，快完了！我们的光明就要出现，我们看，光明就在我们眼前。现在正是黎明之前那个最黑暗的时候。我们有力量打破这个黑暗，争到光明。我们的光明，就是反动派的末日。憋不住话的下场我看到了，全国人民也看到了。现在还要劝我别去找死吗？闻一多先生。是我父亲的老朋友，静文先生。为了这个民族未来付出生命，却没有留下名字的人，所有的码头都有严密的排查，太危险了。我们不能重蹈真真同志牺牲的覆辙。现在的情况，只能翻身。我必须得尽快回到延安，还有很多情况。要回去汇报的，我们需要一点时间准备，至少要找到安全离开重庆的出口。只要能够尽快的回去，我可以克服一切的困难。那我们就先去临时的安全站躲一躲。毛娃子，哎，带林一达同志去圣母那里。什么圣母啊？
，行动队队长马忠武，在追捕共党的过程中，被党国尽忠，杀身成仁。为了金表，马队长对党国的忠贞，由郑局长特批，追授马队长国民革命军上将军衔，一切抚恤从有。望各位一定要继承马队长的遗志。为党国尽忠，与共党斗争到底。下面由程特派员宣布继任人事任免。下面我宣布，接任保密局重庆区行动队队长的是曹顺。望曹队长以后以剿灭共党为己任。带领弟兄们戮力同心，共同维护党国基业。庄科长，你擅自闯入我的私人住宅是何用意啊 ？Speak of point。好，你已经涉嫌私人偷盗了。你丢了什么东西了吗？又有什么证据证明是我拿的？东西我是没丢啊，但是我所有的东西都不在原位了，桌上的书、照片、资料摆放的顺序，还有椅子，你还不承认？真是个天生的谍报军医，你在自己家里记这些东西，做什么？我记这些东西，我跟你。记性特别好，你知道吗？就是你平时跟什么人出去吃饭啊，在哪儿吃的饭，穿的什么衣服，他都记得一清二楚。毕竟你们技术科的人外出都是需要他投稿，不像我们沈都督啊，你是个冷衙门，没人管，是吧？行了，上班期间你们三个在大厅干嘛呢？前两天是非常适合，所有的行动都是程特派员安排的。你要如果有意见，可以自己打报告。先回客厅。好。Excuse me。上次穿的紫色裙子特别好看。记忆力这么好，天生就是干情报的人，总是感觉你不上进。过两天局里面有调动的安排，我倒是可以帮上一忙。你的才能应该用在更重要的地方。谢谢叶处长，我暂时没有这样的打算。好，赶紧回去忙吧。来的正是时候，大家都等着吃饭呢。吴嫂，你就别叫我少爷，叫我云飞就行了。上一回保密局的事情，我都没能帮得上忙，真的觉得挺抱歉的。其实我在里边也没吃什么苦，除了菩萨保佑，还多亏了你的面子呢。云飞，珊珊，哎，好巧呀，正好你母亲给你来信了。对，这个五嫂怎么看怎么念善，也不知道保密局怎么想的，就把他给抓进去了。也许是你高叔叔说话得罪了什么人，人家可能故意要给点我们颜色看。这年头呀，大家自求多福都来不及。你高叔叔那张嘴，他是什么都敢说。我可告诉你啊，今天晚上不许谈政治。好，我明白。当年。你爸爸、我的郑大哥和我在黄埔军校相识，我们共同走上了反帝救国的道路。可是现如今，我们都老了。你们这些年轻人，千万别忘了我们这辈人最初的理想
，革命尚未成功，同志仍需努力。这您就放心吧，我是绝对不会做出损害国家、损害人民的事情。嗯，好嘛，都说了，饭桌上不要聊政治，一个大嘴巴。还牵扯的事情不够多。好，咱们不聊政治，聊家事。你们这些年轻人，郑家的老大郑兵，正儿八经的从军；郑家的闺女郑群，留学法国已经很久未见面了，也不知道他现在在哪里高就。你呢？从美国留学回来，学了一身的本领，在保密局有点虚度了青春。多久未回家了，高叔叔？只有岛国的任务在身，不能随便离开啊。那点任务，都见不得光。你听我一句劝，我给你找找路子，去正儿八经的作战部队去。哎。这一点，我跟高司令有不同的看法。哦，现在要是下部队，能干点什么呀？闲着，闲着不也是一样浪费青春吗？真要是带兵打仗，跟谁打？虽然军人的天职是服从，但是自己人打自己人，非司令所愿。其实我之前就在犹豫了。现在保密局的任务确实是越来越不好做了，我也想过要不要去作战部队，但是一直还没有决定。高叔叔，你让我自己再考虑考虑吧每次执行完任务啊，都会来这里。别人都说做错事的人啊，才会经常来这里祷告。哪有的事儿？以后你就会明白，有些事啊，难分对错。尤其是我们干特工行业的，有时候为了目的，难免会做一些连你自己都不知道对错的事儿。对就是对，错就是错。您告诉过我。只杀不仁不义之人。那如果你不知道这个人是不是不仁不义怎么办？你真的想好了要加入军统了吗？您去哪我就去哪，跟着您走啊，没错。能不能不哭了？我这头本来就疼。哎，你说这马五他下手也太狠了，郝全没给我打死。你能不能少说两句？现在你姐夫死了，我们就是一条绳上的蚂蚱，随时都被人踩死。你在保密局啊？你给我安分守己。不说你跟我急什么呀？我可是你亲爹。不好意思啊，家事，家事。我留下那抚恤金，到底有多少？滚！那是你姐夫卖命的钱，我还留着养老呢。你要想挣钱，自己想办法去。我想办法，我能想什么办法？他马五要是活着的时候好好提拔提拔我，我不就有办法了吗？你说的这是？对对对对对，你看我都受伤了，就分我一点。人的脑袋是留着想办法的，怎么还往同一个地方打？哎，你说咱这马队大小也是个人物，这怎么也是说没就没啊？你看咱马队长，平时那就是个黑白无常啊，结果怎么样？还是没得过新来的城特派员
。咱这马队跟那虫特派员比起来啊，那特派员跟阎王其实没什么区别。但是话说回来啊，这曹顺，你说他大字不识几个的土鳖，这都已经当咱队长。你也小点声啊！我听说马队长那是因为神仙打架才被白白埋葬的，咱们呢？就是给人当枪使的命，你等着吧。曹顺那小子也一样。哎，曹曹曹队长，哎，曹队长，曹队长，那个以后多多关照一下我们兄弟们。早就应该给曹队长当家了，咱曹队长哪点不比马队长强？是啊，曹队长英明。都出去吧。呃，都没事做是吧？没事，下楼站岗去。嗯、王振川那案子最近有进展了吗？暂时还没有，已经派人二十四小时在百货店附近监测，一旦发现电台信号，立刻行动。仔细侦查，不能疏忽。明白。我看过你的资料，你和沈独组的陈玉婷是民国二十九年中央警官学校同期毕业的，是吧？优等级奖学章，办过不少漂亮案子，杀过不少共产党，可现在还是个中校。现在呢，上上下下风气不好，像你这样忠心党国的同志确实不多了。我不在乎争先高低，为党国尽忠竭力，就是我的抱负。现在马武不在了。有些事情你可以直接向我汇报，或者可以去找曹顺。现在局里的情况确实有些复杂，谈恋爱谈到耽误执行任务，这种事情是不是需要向特派员汇报？人情世故那套在我这儿没有用，忠心党国是至高任务。明白。你在我这儿一切的生前荣辱，都得我马武说了算。把我的东西都给我拿走，都拿走，快！张队长。腿长就是有好处哈、啊！恭喜曹队长高升。庄科长，您真是抬举我了。这碗饭有多难吃，我算是知道了。我曹顺算什么东西啊？哪儿比得上您根深蒂固？你比马武精进。Oxford Dictionary， 这学英文的。那个老板娘。琳达，他是重庆地下党的重要人员，现在人消失了，连窝都给一把烧了。他已经证明了自己有多大价值，但是同时对于我们，也增加了抓他的必要性。我已经向上峰请示，封锁了重庆所有的水路码头，只要他不出去，就是把重庆的每寸地皮都翻过来也要给我找到他。跟踪是你的看家本领，所以这个任务。你当仁不让，您放心。即便他是个土地佬，我也给你揪出来。我等你好消息。曹队长要是文件看得太费劲，让程特派员给你安排个秘书
你好，同志。是你？你怎么会在这里？说来话长，这太危险了，咱们到安全的地方再说。走，妈，快走。这些坟都是我这两天刚堆起来的，过了这片坟地，前面两公里处就是玛利亚教堂了。你是一直潜伏在那儿吗？那儿安全吗？隐蔽的很好，那里的嬷嬷都是非常可靠的人。教堂空间也利于隐蔽，你可以做暂时的休整。好，前边就是去教堂的路了，很快就能到。是。别住手，有我一个。你带着琳达赶快走，咱们教堂门口集合。注意安全。那我们赶紧走了。嗯。队长，这里有不少新坟啊！重庆最近没什么大灾大难，难道是咱们保密局处决了一批新的处决犯？少废话，这既然有路，就说明一定有人来过。是来偿命的吗？三更半夜的你在这干嘛？我问你，有没有人出包过？这能有什么人？全都是你们害死的厉鬼！放屁！这跟我有什么关系？跟你没关系吗？看看你们的杰作，老天爷是不会饶过你们这些丧尽天良的人。沈杰，你怎么受伤了？没事，已经把他们都甩掉了，没有尾巴。行，那林丹同志，我就送到这里了。我要赶回去向队长报告，告诉组织，我对回家的困难有充分的准备。那我两天之后再来通知你回家的安排，保重。好，嗯，这边，走。嬷嬷，这位就是我的表姐。麻烦小刘护士准备一下房间。你好，嬷嬷，赶快去洗澡，收拾一下，我去准备。谢谢嬷嬷，走这边，走。沈杰，想不到还能在这儿见到你。我来这儿已经十几天了，我在做一件事情，一件很有意义的事情。对于我来说，是一次重生的机会。本来组织安排我在这里休养，等特务们放松警惕，再将我送走。可是我没有想到，这座教堂不止拯救人心，更拯救了一群纯洁的生命。在幽暗的地下室，竟然也有一片光明的角落。简妮、默默他们把一群我党地下工作者的遗孤安顿在这里。他们不仅为这群可怜的孩子提供吃食，还摆上了课桌，教他们读书写字。当我看见孩子们的笑容，就觉得一切痛苦折磨都是值得的。我们已经尽了最大努力，把他们一个一个找到，带到这里来。希望将来有一天。他们还能跟他们的父母团聚，或者至少有一个安全的家。他怎么了？前两天着凉了，有点发烧。小朋友，你叫什么名字啊？我叫红颜。姐姐，你的脸怎么了？姐姐的脸画了一幅画。你能带我去找妈妈吗？好啊，等你病好了，姐姐答应你，一定带你去找妈妈。嗯。
。如果他们泉下有知，知道你们找到了他们丢失的孩子，还得到了悉心的照顾，我相信，他们一定会含笑九泉的。寻找和拯救那些孩子，是为了我们的党，也是为了我们的新中国保留火种。可是，还有那么多没来得及挽救的孩子。林大姐，你还记得刚才路过的那一片新坟地吗？是那些逝去的孩子。林大姐，你想象不到敌人是多么的残忍，他们对待我党的政策是所谓的斩草除根，简直就是泯灭人性。就在不久前，我们的地下秘密报社被敌人查获了。地下联络站也遭到了破坏。一位老伯把孩子们藏在柴火堆里往外送，这些孩子的父母都是地下党，已经被捕了。没想到，敌兵的刺刀乱扎，造成了这些孩子的伤亡。老伯以为他们都死了，因为听不到任何声音，但其实当时有活着的。有一位地下党员知道老伯丢掉小孩的事情，及时告诉了我。我找到那堆柴火，把孩子们一个一个的扒出来，就只有一个还活着。后来我问活下来的孩子，当时为什么没有出生？孩子说，老伯交代过，无论发生什么事情都不要出声。我不能想象。当时被炸死、炸伤的小孩们，怎么能控制住自己不出声呢？我掩埋了死去的孩子，给他们留了个碑。如果将来找到了他们的父母，他们的父母可以来看望他们。我始终忘不了那些小小的、那种僵硬的身体。我发誓，从今以后。我会用我的生命去保护这里的每一个孩子，沈姐，你真的做了一件大好事，就让这些孩子在这里安息吧。接下来你的任务会更艰难、更危险。反正现在，只要晚上没什么事儿，我都去那片地看一看。要是谁把孩子随便扔在那儿，我就把他给葬了。我明天就要离开重庆，去上海救人。你真的想好了，不跟我去上海？我已经想好了，叶叔叔。反正我在哪儿都一样。我也没想过什么远大前程，我能做好手头工作就好了。程特派员来者不善，我怕你在这受委屈。我不争也不抢，也不怕他们无事生非。放心吧，叶叔叔。那我要劝你一句，过去的事情，该放下就要放下了。唯独这件事情，我不能听您的。父亲养我十几年，我不能让他死得不明不白。但是有的真相不知道，要比知道了好，你自己好自为之。我还没见过面呢，那也肯定是对的，好不好？待会儿吧。这边记录一下，组长，我明天就调往南京了，您还有什么指示？没想到王志佳天天嚷着要走，第一个要走先是你，家里工作已经安排好了，而且重庆这饭菜也太辣，我吃不惯。行，那回南京之后啊，记得给我寄点苏糖回来。一定会的。对了，组长，我记得你是在上海长大的呀
，怎么也能在这儿认识啊？别操心我了，回去以后啊，记得找个好人嫁了。未婚夫家里也催得紧呢。未婚夫，没有听你说过？我也没见过，就通过两回信。他应该能对我好吧？回去有好好过日子吧。也祝你和赵云飞同心同德、啊。我收拾东西了，组长怎么一个人坐在这儿？军统成了保密局，该走都走了，一个时代结束了。我还在啊。靠得住吗？走吧，带你去个地方。从来没想过你居然会信上帝啊！别乱猜了，这是我父亲以前经常带我来的地方。走吧，进去看看。嬷嬷你好，陈姑娘，好久不见，陈老先生呢？他已经不在了，我今天是来祷告的。这是主的圣殿，我们都要保平安、喜乐。别来无恙。五爷，我们出去吧。二位既然来了，就让我们共同祈祷，世间善行遍地，上苍可以免除我们的罪，我们的恶，帮我们脱离邪恶困苦。我今天只见到了嬷嬷。赵云飞是我们一直争取的对象，也经受了很多的考验。倒是这个陈玉婷很可疑，是他把赵云飞给带过来的。但我听千姐说过，陈玉婷和她父亲确实以前经常来这里做祷告。那也不能够轻易的放松警惕。幸亏刚才他们没有发现，要不然会给你带来天大的麻烦。我真的得尽快的撤离。今天晚上猫娃子会带消息过来。嗯。你都跟了我一天了，这么怕我去告密是吗？我只是担心你的身份和你的立场。这么不相信我？到底是什么让你对我这么不放心？我没有不相信你。是，我是没有什么亲人，没有什么朋友。我以为你会成为我的依靠，可是你并没有。这就是你说的要陪着我吗
我真的不是不相信你，我就是觉得，像我们这样身份的人，总会做出一些身不由己的事情。我怕。好，以后你去哪我就去哪，你说什么是什么。前方的道路我已经打探清楚了，能送你过山。但是过去之后呢，还是要靠你自己。我已经做好了一切的准备。在敌后工作很危险，一定要注意安全。我真的特别羡慕你，冲破了黑暗，你就能回到延安了。这一边。也不知道什么时候能再相见。等到全国解放的那天，等到全国解放的那一天，老周，你也是。走吧，我们走了，走了，保重。我只能送到这里了。前面不远处是一个小镇，据我们的情报看，已经出了保密局特务的盘查范围了。但是沿路还是有很多的关卡，你自己一定要加倍注意。你放心吧，我会加倍小心的。请转达我对游击队同志的感谢。一定。等到革命胜利的那一天，相信我们还会再见面的。再见。再见。再见了，坚持斗争的同志们！终于离开重庆了，也许以后永远也不会再回来了。听说你把人跟丢了，是我无能。你知道你这人最大的优点是什么吗？你这人最大的优点就是听话，如果不听话，就一点用处都没有了。属下明白。重新考虑对王振川的侦查，他的嫌疑性很大，也许他就是我们要找的七叔。不会是他吧？他在这三年，是个挺会做买卖的老板。不要把共产党想的那么简单，他们中间很多人和你一样是受过正规训练的，他们会把自己隐藏得很深，因为他的一句供词，直接导致了董喜被杀，掩盖了七叔的真正身份。我们要广泛思考，也许那个最不像的人，恰恰就是我们要找的人。是，王老板。哎呦，吴总，你太太要的东西。好，看看啊。哎，行。上面都写什么？我不认识字。哎，长官，长官。哎，那个，他真不认识字。我认识。您，您要不这样，您给我看看。我把他的货背了，这样您给我看一眼，我给他背完货以后，您把这个单子拿回去仔细研究，好不好？但是我跟您说，这是高司令的太太写的。对，香油一斤，红糖半斤，花，什么玩意？走，哎，您慢走啊，长官。没事，刘丽，坐吧，我们接着吃。来，我走。嗯，把单子给我。背货，哎。王老板，好，说这生意也够难做的，怎么办呀？现在啊，外面坏人这么多，你自己也得注意着点。谢谢您的提醒，吴总。哎，哎，谢谢啊，那我走啦。好，玲玲啊，慢慢吃啊。
，再见，再见。走了，王老板。慢了。去，特派员。我想听听你对情况的分析。我怀疑王振川，在他自己店里设电台。他很聪明，他那个百货店，据我们自己的通信已经不到五十米，在这个范围内使用电台，信号不容易得到监测，是我们的疏忽。没有想到在自己的驻地附近监测地台，所以我认为这次如果我们行动，一定要拿稳了证据，再抓人。我会让行动队随时配合你